，卧室也有新天地，藏有秘密基地的卧室，作业多，休息差，房子面积也不大，常规布局已经满足不了青春期的男孩子，学习很枯燥，有小心思的男孩子总是无故发脾气，问君能有几多愁，恰似孩子面前皱眉头，为谁辛苦为谁忙。再多疲惫肩上扛，为了孩子不心伤。老爸毅然点头，新装。一几根镀锌钢管走一圈，中间横竖焊接孔，几根立柱做支撑。找二舅妈借几十块钱买几颗五丈钢丝，把它狠狠地固定在墙上，防止摇晃移动。外包环保卧室面，窗边做一排矮柜，既增加床头储物空间，关上盖板也整洁。开关插座装床头，关灯手机充电也方便。关键睡觉更加有安全感。再去二舅妈家搬个松软床垫就是床，床头木饰面搭配灯带，旁边安装铁护栏睡觉才安全。给孩子买个投影仪，从小培养孩子的饮食兴趣和天赋。下面安装的爬梯，每天爬一爬，孩子的手脚更灵活，让孩子全面发展。平生所行皆坦途。二，靠墙给孩子做到底衣柜，上面收纳换季被褥，下面常穿衣物全挂下，分类挂取挑选一目了然。记得下面做两个大抽屉，上面放孩子跨世纪的臭袜子，下面放孩子新世纪的打底裤，关上。玻璃门整洁又完美。三，床底封闭就是秘密基地。床下定制开放格，收纳孩子中外阅读书籍，中间搭配抽拉式书桌，收缩自如才能打造宽大的学习区。只要学习环境好，管他九八五还是二幺幺，清华北大随便考。平时收起更宽敞，中间还有很宽敞的活动空间，经常地上抖一抖，成绩能考九十九。四，打开案板就是秘密基地的入口，放个爬梯上下才方便。靠墙角落位置做个储物架。晚上孩子通宵开黑心不慌，下面嵌入小冰箱，存满二舅妈赠送的快乐肥宅水。靠墙做个超长大书桌，放上高配电脑就是孩子的游戏区。角落搭配两块层板，放上孩子喜欢的战利品。关键孩子小卧室也有了安静的电视床。小卧室这样设计，是每一个孩子梦寐以求的私人空间。文武之道一张一弛，边学习边娱乐，阳光孩子更健康。这样的改造真的是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱，呱呱轮流转。赏赞诸事遂人愿，最后看看空间的整体效果吧。